దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిం కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు అను నిజమైన దేవుని పరిశుద్ధ నామమునందు హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారమ్మా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో మీ కొరకు అనునిత్యం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నాకు తెలుసు మీరు కూడా మా కోసం ఎంతగానో ప్రార్థిస్తున్నారని ఎందుకంటే మీరు పంపిస్తున్న ఆ మెసేజెస్ అలాగే అప్పుడప్పుడు ప్రియులార కొందరు ఎవరిస్తులు అయితే మరి అడ్రస్ కూడా అడిగి తీసుకుంటున్నారు మరికి నేను కొందరికి అయితే చెప్పాను మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అడ్రస్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుందని మరి వారు వారు ప్రేమతో వారికి కలిగిన దానిలో నుండి వారు ఈ పరిచయ నిమిత్తం సహకరిస్తున్నారు అటువంటి ప్రతి బిడ్డని కూడా ప్రభు దీవించునుగాక మరి ప్రభు మహాకృపను బట్టి నేటి ఉదయకాల సమయమందు మరొకసారి గడిచిన దిన ముందు మనం ధ్యానించిన ద సాల్వైషన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ శక్తిహీనుడైన మానవుని యొక్క రక్షణ అనేటువంటి మన అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చూడండి మూల వాక్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం చదువుకున్నాం నిన్న అపుస్తుల కార్యములు మూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి పదవ వచనం వరకు మరొకసారి చదువుదాం దయచేసి అందరూ కూడా చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థనా కాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎక్కువ వెళ్ళుచుండగా పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన ఒక మనుషుడు మోసుకొని పోబడుచుండెను వాడు దేవాలయములోనికి వెళ్ళువారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు ప్రతిదినము వాణిని శృంగారమును దేవాలయపు ద్వారమున ఉంచుచూ వచ్చిరి పేతురును యోహానును దేవాలయంలో ప్రవేశింపబోవునప్పుడు వాడు చూచి భిక్షమడుగుగా పేతురును యోహానును వాణిని తేరి చూచి మా తొట్టు చూడుమనిరి వాడు వారి యొద్ద ఏమైనా దొరుకునని కనిపెట్టుచు వారి ఎందు లక్ష్యముంచెను అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నా యొద్ద లేవు కానీ నాకు కలిగినదే నీకిచ్చుచున్నాను నజరయుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నడువుమని చెప్పి వాణి కుడి చెయ్యి పట్టుకొని లేవనెత్తెను వెంటనే వాని పాదములను చీల మండలను బలము పొందెను వాడు దిగ్గున లేచి నిలిచి నడిచెను నడుచుచు గంతులు వేయచు దేవుణ్ణి స్థుతించుచు వారితో కూడా దేవాలయంలోనికి వెళ్ళెను వాడు నడుచుచు దేవుణ్ణి స్థుతించుట ప్రజలందరూ చూచి శృంగారమును దేవాలయపు ద్వారమున భిక్షమ కొరకు కూర్చుండిన వాడు వీడే అని గుర్తెరిగి వానికి జరిగిన దానిని చూచి విస్మయముతో నిండి పరవశులైరి దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఐ మీన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి చదువుబడిన జీవం కలిగినటువంటి శ్రేష్టమైన ఈ లేఖనాల ద్వారా నాతో నా ప్రియ సహోదరునితో సహోదరుడితో ఎందరైతే ప్రభు టీవీ ముందు ఇప్పుడు సిద్ధపడి వాక్యాన్ని వింటున్నారో ఆ ప్రతి బిడ్డతో మాట్లాడి ఘనత మహిమ ప్రభావం మీరు పొందమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దిన మందు మనం ది సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ శక్తిహీనుడైన మనిషి యొక్క రక్షణ మానవుని రక్షణ అనే అంశంలో రెండు విషయాలు నేర్చుకున్నాం మొదటిది ప్రార్థనా కాలమున పేతురు యోహానులు దేవాలయంలోనికి వెళ్ళినటువంటి విషయం రెండవది మానవుని అవసరం ప్రార్థనా కాలమున దేవాలయంలోనికి వారు వెళ్ళారు అంటే దాని అర్థం వారి యొక్క జీవితాల్లో నమ్మకమైన యథార్థమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగిన వ్యక్తులుగా పేతురు యోహానులు ఉండుటను బట్టి వారి వద్దకు వారి ముందుకు మరి అవసరంలో వారి ముందుకు కుంటివాడైనటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు తీసుకుని వచ్చాడు ఎవరిలోనైతే ప్రార్థనా జీవితం ఉండదో ప్రార్థన తగ్గిపోతుందో ఆ వ్యక్తి అవసరతల్లో ఉన్న వ్యక్తిని పట్టించుకోడని కేర్లెస్గా ఉంటాడని బికాస్ హీఈస్ ఎ ప్రేర్లెస్ పర్సన్ అని మనం నేర్చుకున్నాం అంటే మనం ఇంకా మరొక విషయాన్ని ప్రార్థనా కాలమున దేవాలయంలోనికి వెళ్ళే అనుభవాన్ని మనం కూడా కలిగిన వ్యక్తులుగా జీవించాలని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మనం ప్రార్థనా కాలమున లేదా ప్రార్థన జరిగే సమయంలో ప్రార్థన జరుగుతున్న ఆ మందిరానికి దేవాలయానికి వెళుతున్న వారిగా ఉన్నామా లేక ఆ సమయమున 
మరొక చోటకి ఆఫీస్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి అద్దకు పరుగులెట్టే వారిగా ఉన్నామా మనల్ని మనం పరిశీలన పరీక్ష చేసుకోవలసిన వారముగా ఉన్నామని ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా మనం నేర్చుకున్నాం రెండవదిగా మానవుని యొక్క అవసరం వాస్తవంగా అక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ కుంటివాడు అతనికి అవసరం అతడి కుంటోడు అంటే అతనికి కావాల్సింది ఏంటండి అతని అవసరం ఏమిటండి కాళ్ళు నడక కావాలి కానీ అతడు కాళ్ళు లేకపోయినా పర్లేదు నాకు ఇప్పుడు అయితే నాకు ఏం కావాలి డబ్బు కావాలి ధనం అనుకుంటున్నాడు అతని అవసరం అందుకనే రోజు నలుగురు తీసుకొచ్చి అక్కడ దేవాలయం దగ్గర పెట్టి పెట్టే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఉదయం నుండి మరలా సాయంత్రం వరకు భిక్షమాడుకుంటున్నాడు వచ్చే ప్రతి ఒక్కడు వైపు చూస్తూ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయకాల సమయమందు ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే అతడి లాగానే ఆ కుంటివాడిలాగానే నీ జీవితం నా జీవితం మన అందరి జీవితాలు ఉన్నాయి మన వాస్తవమైనటువంటి అవసరాన్ని గుర్తించినటువంటి మందమతులుగా బుద్ధిహీనులుగా ఉంటూ మన అవసరం కానిది ఏదో అదే ముఖ్యమైన అవసరం అనుకుంటున్నావు ఎవరిని అడిగినా మాట్లాడేది ఏంటంటే ఏంటంటే యుద్ధం యుద్ధ జగ ధనం మూలం అంట ఏంటమ్మా డబ్బు అని అంట సమస్తానికి ఏంటంట డబ్బే ఆధారం డబ్బు లేకపోతే పనులు అవ్వండి ఓటు విద్యలు కూటి కోసం అంటున్నారు ఏవేవో చెబుతున్నారు వాస్తవంగా ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఎన్ని విద్యలతో ఎంత కూటు ఎంత కూడు సంపాదించుకుని తిన్నా నువ్వు ఎక్కువ కాలం బ్రతకో డెబ్బై లేదా అధిక బలం ఉంటే ఎనభై అంతకు మించి నీకు ఛాన్సే లేదు నీకు సంగతి తెలుసా ఎంత అందగాడివి అయినా ఎంత ధనవంతుడివి అయినా ఎంత పౌష్టిక ఆహారం నువ్వు తింటున్నా ఎంత జిమ్లో ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నా నీది సిక్స్ ప్యాక్ అయినా ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అయినా నీకు సంగతి తెలుసా ప్రీ సహోదరుడా ప్రీ సహోదరి రోజుకు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో డెబ్బై నుండి డెబ్బై నుండి ఎనభై మిలియన్ల కణాలు చచ్చిపోతూ ఉంటాయి తెలుసా ఒక వారానికి వచ్చి మూడు వందల యాభై బిలియన్ల కణాలు చచ్చిపోతున్నాయి ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తులనైనా అంటే దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా నువ్వు ఎంత అందగాడివి కావచ్చు ఎంత దేహ దౌర్ఢ్యం నీకు ఉండొచ్చు ఎలాంటి ఆరోగ్యంగా నువ్వు కనబడవచ్చు కానీ చావు నీకు సమీపిస్తుంది కారణం నువ్వు ఎవరివి శక్తిహీనుడవు నువ్వు శాశ్వత కాలము జీవించుటకు యుగ యుగములు జీవించుటకు నీకు నాకు లేదు అవకాశం కారణం ఈ శరీరం ఈ ఈ గుడారం శిథిలమైపోయేది నశించిపోయేది మహా అయితే కరెక్ట్గా సిక్స్టీ డేస్ అంటండి అప్రాక్సిమేట్లీ సుమారుగా రమారమి అరవై నుండి డెబ్బై రోజుల్లోపే అరవై రోజులకి ఎముకలు తప్పితే ఏమీ మిగిలిందంట ఒక వ్యక్తి ఒక బాడీని దేహాన్ని పూడ్చిపెట్టిన తర్వాత ఆరు రోజులకి గోర్లు ఊడిపోవటం పదమూడు పన్నెండో రోజుకి మెదడు కరిగిపోవటం ఇలా మొత్తం చర్మం అంతా కూడా చీకిపోయి చివరికి వితిన్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ బిలో డేస్లో ఎముకలు తప్పితే ఏమి మిగలదు అలాంటి ఈ శరీరాన్ని యొక్క అందాన్ని గురించా అలాంటి ఈ జీవితాన్ని గురించా నీవు దీనికి అవసరం నా రోగం క్యాన్సర్ తగ్గాలి ఇది నా అవసరం లేకపోతే నాకు ఏదో వారికి వ్యాధిని బట్టి ఈ వ్యాధిని తగ్గించుకోవాలి ఇదే నా అవసరం లేదంటే నాకు ఇల్లు లేదు ఇల్లు ఎట్లాగైనా కట్టించుకోవాలి ఇదే నా అవసరం లేదంటే అందరికీ ఉన్న పనిముట్లు బంగారంతో నాకు లేవు నేను అవి కొనుక్కోవాలి లేదా కారు లేదు బండి లేదు ఇలా ఏదో ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని ఇది నీ అవసరం అది నా అవసరం అని చెప్పి అనుకుంటున్నావు కానీ వాస్తవంగా నీ అవసరం ఏమిటి అనేది నువ్వు గుర్తించినటువంటి స్థితిలో ఉన్నావు వాస్తవంగా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం నేర్చుకున్నాం నేను తిన్నాను అతనికి అవసరం ధనం కాదు అందుకే అంటున్నాడు కదా పేతుడు అబ్బాయి యోహన్ అంటున్నాడు ఇదిగో నువ్వు చూస్తున్నట్లుగా మా దగ్గర ఇప్పుడు వెండి కానీ బంగారం కానీ ఏమీ లేదు మేము కలిగిందే నీకు ఇస్తున్న నదరడ నేసు క్రీస్తునామంలో లే అన్నాడు అంతే ఒక్క మాట ఏసయ్య నామంలో ఉన్న శక్తిని బట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రోజులుగా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అతను అడుక్కుంటూ ఉండొచ్చు ఎంతో కూడబెట్టి ఉండొచ్చు డబ్బు కానీ ఆ రోజు అంత డబ్బు ఇవ్వలేనిది ఎవరు ఇవ్వలేని తన జీవితాంతం అడుక్కున్న ఆ డబ్బుతో రాలనిటువంటి ఆ నడక ఆ కాళ్ళు ఒక్కసారి దిగ్గున లేచి నడిచాడు దేవునికి స్తోత్రమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలెలుయా ఆ రోజు అర్థమైంది అతనికి నాకు కావాల్సింది నన్ను తృప్తిపరిచింది నా యొక్క అసలైన అవసరంతో తీర్చింది ఏమిటయ్యా అంటే యేసుక్రీస్తు అనే నిజమైన నా 
నామం యేసు క్రీస్తు అనే నామంలో వీరు చెప్పిన బట్టే నాకు ఈ స్వస్థత కలిగింది అని చెప్పి ఆ రోజు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ కుంటివాడు గుర్తించాడు అయితే మూడవదిగా ఈ యొక్క అంశంలో ది సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ శక్తిహీనుడైనటువంటి మానవుని యొక్క రక్షణ అనేటువంటి యొక్క అంశం అందు మూడవదిగా మనం అక్కడ చూస్తున్న విషయం ఏమంటాయా అంటే స్వస్థత శక్తి అంటే హీలింగ్ పవర్ స్వస్థత శక్తి అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే చూడండి ద హీలింగ్ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ ఇట్ వాజ్ స్పిరిచువల్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్డ్ సాల్వేషన్ ఇక్కడ స్వస్థత అనేటువంటిది ప్రియులారు అతనికి కలిగింది భౌతికమైనదిగా మాత్రమే కాదండి అతడు దిగ్గున లేచి ఇగో చదువుదాం చూడండి మనం గమనించినట్లయితే మూడో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన మందు అంటుంది కదా వాని కుడి చెయ్యి పట్టుకొని లేవనెత్తును వెంటనే వాని పాదములను చీల మండలను బలము పొందును వాడు దిగ్గున లేచి నిలిచి నడిచను నడుచుచు గంతులు వేయచు దేవుణ్ణి స్థుతించుచు వారితో కూడా దేవాలయంలోనికి వెళ్ళను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హాలెలుయా హాలెలుయా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే అతడు భౌతికంగా కాళ్ళను పొందుకున్నాడు ఇంతకుముందు అతనికి రెండు కాళ్ళు లేవు కుంటివాడు ఇప్పుడు కాళ్ళు వచ్చేసాయి వచ్చేటప్పటికి వెంటనే లేచి తను ఏం చేస్తున్నాడంటే గంతులు వేస్తున్నారు పలుగులు ఎడుతున్నాడు అంతేకాదు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం అతనికి కలిగిన ఆ స్వస్థత భౌతికమైనది మాత్రమే కాదు కానండి అది ఆత్మీయమైనది ఇది అతనికి రక్షణను కలిగించినదిగా మనకు కనబడుతూ ఉంది నాలుగు నుండి ఏడు వచ్చినాలు చాలా స్పష్టంగా మనకు ఈ సత్యాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఇంతకు ముందు అన్నాడు కలగని ఒక గొప్ప అద్భుతం ఆశ్చర్యం తన జీవితంలో అతడు చూశాడో అతడు వెంటనే అతడు గ్రహించాడు ఏంటి అయ్యా వెండి బంగారం నా దగ్గర లేదు వెండి బంగారం లేదా కానీ కలిగిందే ఇస్తాను అంటున్నారు అంటే దీనికంటే కూడా ఏదో శ్రేష్టమైనది వెండి కంటే బంగారం కంటే కూడా ఏదో శ్రేష్టమైంది వీరు ఇవ్వబోతున్నారు యేసు క్రీస్తు నామలో లే వెంటనే అతనికి నడకొచ్చినప్పుడు అతనికి అర్థమైంది నేను ఇన్నాళ్ళు పడి అడుక్కున్న ఈ భిక్షమడుక్కున్న కష్టపడ్డ ఈ ధనం ఏమిది కూడా ఈ యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి ఈ నామం ఈ దేవుని ముందు సాటి రావు నా అవసరం ఏమిటంటే నన్ను తృప్తిపరిచింది నా 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 బలహీనతను గుర్తించి నా అసలైన అవసరతను గుర్తించి తీర్చి నన్ను సాటిస్ఫై చేసింది ఒకటే యేసు క్రీస్తు అనే దేవుడు నా రోజు అతను గ్రహించాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి దిన ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నేను కూడా మన అందరమును కూడా చేయవలసిన పని ఏమిటయ్యా అంటే మనం గ్రహించవలసిన వారం అయి ఉన్నాం చూడండి పరిశుద్ధ లేఖనాలు ఎన్నో చోట్ల చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని నొక్కి ఒక్కడి నుంచి మరీ చెప్తూ ఉన్నాయి రోమిలు కూడా రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన చదువుదాం మొదటిగా మనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చినము సువార్తను గుర్చి నేను సిగ్గుపడవాడను కాను ఏలయనగా నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యూదునికి గురీషు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలుగు చేయటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అమెన్ అలాగే పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలను చదువుదాం ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమ ఫలముగా ఉండునట్లు సత్యవాక్యము వలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కనెను నా ప్రియ సహోదరులారా మీరి సంగతి ఎరుగుదురు గనుక ప్రతి మనుషుడు వినుటకు వేగిర పడువాడును మాటలాడుటకు నిదానించువాడును కోపించుటకు నిదానించువాడునై ఉండవలను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ అలాగే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే మనకు రక్షణ కలిగించేది దేవుని యొక్క శక్తి అక్కడ కేవలం యేసుక్రీస్తు అనే నామంలో లే అనగానే అతడు లేచి నిలబడ్డాడు అతడు చేసిన ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పని ఏమిటయ్య అంటే మొదటిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అతడు చేస్తున్నటువంటి ఒక పని ఏమిటంటే మనం గమనించినట్లయితే చూడండి హీ లీప్డ్ ఫర్ జాయ్ ద టెస్ట్ మోనీ ఈజ్ ద విజిబుల్ ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ the evidence was undeniable he lived for joy he stood in strength he walked and he praised god tan chesina mottamodati vishayam em ante priya sahodari sahodara the first two thing he did was go to church the second thing he did was to make a public profession romans chapter 10 verse 
నైన్ అండ్ టెన్ రోమిలకు రాసిన పత్రిక పది తొమ్మిది ప్రకారం మనం గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటికి ఇతను చేస్తున్న పని కాళ్ళు నడక వచ్చిన వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ తన ఇంటికి వెళ్ళలేదు లేదా తనను తీసుకొస్తున్న వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోలేదు ఎక్కడికో పరిగెత్తలేదు కానీ ప్రియాదేవిని బిడ్డలరా తనకు నడక వచ్చిన మరుక్షణం అతను చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏమిటయ్యా అంటే పరుగెత్తుకుంటూ మందిరంలోనికి వెళ్ళాడు సంఘానికి వెళ్ళాడు దేవాలయంలోనికి వెళ్ళాడు తనకు స్వస్థత కలిగిన మరుక్షణం తను గ్రహించాడు నేను వెళ్ళి కృతజ్ఞతను చూపించాలి మందిరంలోనికి వెళ్ళాలి అది గొంతులు వేసుకుంటూ ఆనందంతో సంతోషంతో వెళ్ళి తను చేసిన రెండవ పని ఏమిటంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అతడు చాలా సంతోషంతో ప్రభువుని యేసు ప్రభువుని రక్షకుడిగా ఒప్పుకుంటున్నాడు పది తొమ్మిది పది ఏమని ఉంటుంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక అదే మనగా యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడుదువు అది మేము చూడండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం తొమ్మిది పది ఈ రీతిగా ఉంది అదే మనకి యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడుదువు ఎలాగనగా నీతి కలుగునట్లు మనుషుడు హృదయంలో విశ్వసించును రక్షణ కలుగునట్లు నోటితో ఒప్పుకొనును దేవునికి స్తోత్రం హల్లె లూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ కుంటివాడు మనకి పుట్టుకుత్త కుంటివాడుగా ఉన్న యొక్క వ్యక్తి మన ముందు ఇప్పుడు ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన జీవితంలో చేసిన ఆశ్చర్యమైన కార్యం ద్వారా నీతో నాతో ఉదయ కాల మందు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభునందు ప్రియ దేవిని వెళ్ళారా తన జీవితంలో తను ఊహించున్నది తన అసలైన అవసరత తనను తీర్చి తనను తృప్తిపరిచిన ఆ దేవుణ్ణి కృతజ్ఞతతో వెళ్ళి గంతులు వేస్తూ వెళ్ళి స్థుతిస్తున్నాడు అంతేకాదు బాహటంగా బహిరంగంగా తన యొక్క విశ్వాసాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాడు దేవుణ్ణి రక్షకుడికి అంగీకరించి ఎవరికి భయపడకుండా మరి ఈరోజు నీ జీవితంలో ఎన్నో కార్యాలు దేవుని యొద్ద నుండి పొందుకుని ఉంటావు చాలామంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అడుగుతున్నారు దేవుడు ఇచ్చేవారికి కూడా అడుగుతున్నారు కానీ వారు పొందుకున్న తర్వాత మాత్రం దేవుని యొద్దకు ఆయన యొద్దకు రావటానికి భయపడుతున్నారు కొందరైతే భయం లేకుండా ఏమాత్రము దేవుడు మేలు చేసినాక ఇంకా ఆయనతో పని లేదని చెప్పి విడిచిపోయి మరలా లోకస్తులుగా లోక అలవాట్లతో లోక ఆశలతో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి జీవితంతో జీవిస్తూ ఉన్నారు నిజంగా నేనే ప్రత్యక్షమైన సాక్షిని ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ని బోధిస్తున్నటువంటి ఒక సేవకుడిగా నేను చెప్తున్నాను నా సంగమందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక తండ్రి గారు ఉండేవారు ఆయనకి ఆయనతో వైద్యుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు వాళ్ళ పిల్లలతోటి ఆయనకి చాలా పెద్ద వయస్సు ఆయనకి డ్రింకింగ్ అలవాటు ఉంది ఆయన ఇంకా మూడు రోజులు మనిషి అయినమ్మ మూడు లేదా ఐదు రోజులు అంతకంటే ఎక్కువ బ్రతకుడు అయినా అన్నారు తీసుకొచ్చారు పాపం అయితే మేమందరము కూడా సంఘముగా నేను ఒకటి నేను నమ్మింది ఏమిటాయి అంటే వాళ్ళది పెద్ద వయసు డాక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు సరే మరి ఆయనకి ప్రభు అంటే నమ్మకం లేనటువంటి విధానంలో ఆయన జీవితం ఉంటుంది సరే ఈ చివరి క్షణాల్లోనైనా ప్రభుని రక్షకుడికి అంగీకరిస్తాడు ఒకవేళ కనుక నిద్రిస్తే దేవుడు అతన్ని చేర్చుకుంటాడు ఆ ఇప్పుడు ఒప్పుకున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి అని చెప్పని అక్కడ కూడికి పెట్టి ప్రార్థన జరిగించి విశ్వాసంతో ధైర్యంతో అయా నమ్మకంతో ఉండు నిజంగా నువ్వు నమ్మితే విశ్వసిస్తే దేవుడు వైద్యుడు చెప్పిన రిపోర్ట్ని సహితం ఆయన తలక్రిందులు చేయగలడు కొంత ఎక్కువ కాలం బ్రతకడానికి దేవు కృప చూపిస్తాడు అని చెప్పి అని నేను సంఘ బిడ్డలు అందరము కలిసి ప్రార్థించి ధైర్యపరిచాం ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మూడు రోజుల నుండి ఐదు రోజులు చనిపోతాడని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి సుమారు ఆరు నుండి ఎనిమిది నెలల పాటు ఎనిమిది నెలల పాటు నార్మల్గా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేవాడో తన పని తాను చేసుకుంటూ తను బ్రతకడం జరిగింది అయితే విచారకరమైన విషయం ఏమిటో తెలుసా ప్రియదేవన్ బిడ్డలరా ఒక్క వారం ఒకే ఒక వారం ఏమోనండి తన ప్రార్థనకు వచ్చింది తనకు విడుదల జరిగిన తర్వాత ఆరోగ్యం వచ్చిన తర్వాత మూడు రోజులు అయిపోయింది ఆ నాలుగు రోజులు అయిపోయింది ఐదు రోజులు అయిపోయింది ఆరు ఏడో రోజు ఇంకా ఇంకా తనకు ధైర్యం వచ్చేసింది ఇంకా నేను చక్కగా నడవగలుగుతున్నాను అని చేసుకోగలుగుతున్నాను అని చెప్పిన సంతోషంతో వచ్చాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రార్థనలో కనపడలేదు ప్రియుల దేవుని బిడ్డలరా ఆరు నుండి ఎనిమిది నెలల లోపే తను చనిపోవడం జరిగింది ఎందుకు ఈరోజు నేను ఈ మాటను మీతో పంచుకున్నాను అంటే ఇది నిజంగా ఒక జరిగిన ఒక విషయం నేటి దినాల్లో చాలామంది కూడా దేవుడు ప్రేమతో ఆయన దయతో నీ పట్ల ఆయన ఆలస్యం చేస్తూ నీ పట్ల నువ్వు ఆయన యొద్దకు వస్తావని కనిపెట్టుకునేటువంటి జీవితంతో ఎదురు చూస్తావని ఆయనను తండ్రిగా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుని నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడని నీ సృష్టికర్తను గుర్తిస్తావని ఎదురు చూస్తుంటే దాన్ని చేతకనితనంగా దేవుడు లేడు దెయ్యము లేదు నా ప్రాణము తిను తాగు సుఖించు అని చెప్పి 
నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతుకుతున్న వ్యక్తిగా కనుక నువ్వంటే నా ప్రియ సహోదరుడు ఒక తాగుబోతుగా నీ భార్యను హింసిస్తూ ఒక తిరుగుబోతుగా నీ కన్న బిడ్డలను నిర్దాక్షిణ్యంగా వారిని కొడుతూ వారిని పట్టించుకోకుండా బాధ్యతారహితంగా గనక ఒక దేశ దిమ్మరిగా ఒక మంచి తండ్రిగా కాకుండా ఒక చెడ్డ తండ్రిగా ఒక చెడ్డ భర్తగా కనుక బ్రతుకుతున్న స్థితిలో కనుక నువ్వుంటే నా ప్రియ సహోదరుడు నిన్నే గద్దిస్తున్నాడు దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మార్చుకో మార్పు చెందు ఎన్నిసార్లు గద్దించినా వినని వాడు హఠాత్తుగా మరణిస్తాడని పరిశుద్ధ లేఖనం బైబిల్ స్పష్టంగా చెబుతూ ఉంది ఒకవేళ ఈ రోజు నీకు ఆఖరు రోజు ఏమో జాగ్రత్త ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు నువ్వు ఆయన కాదు మోసపోయేది నా దేవుడు వెక్రించబడ్డాడు చివరికి వెక్రింతల పాలయ్యేది నీ జీవితమే గమనించు ఇక్కడ మనం ఈ కుంటివాడు తన జీవితంలో తన అవసరం ఏంటనేది గుర్తించలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఆ వ్యక్తి యొద్దకు దేవుని దాసులైనటువంటి పేతురు యోహానులు వచ్చి ఏసు క్రీస్తు నామంలో లేచి నలవమనగానే లేచి నడిచి ఆ స్వస్థత శక్తిని పొందుకున్న ఈ వ్యక్తి కృతజ్ఞతతో ప్రార్థన మందిరానికి ప్రార్థన కాలమున వారితో పాటుగా కూడా వచ్చి దేవుణ్ణి స్థుతించాడు దేవుని నామానికి మేము కలుగును కాక దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలుయ మరి నీ జీవితంలో దేవుడు ఒక భయంకరమైనటువంటి తాగుబోతుగా లేదా ఒక భయంకరమైన క్యాన్సర్తో ఏదో ఒక భయంకరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిన్ను ఎప్పటికీ ఇంకా నువ్వు ఇంకా బ్రతకు అని తేల్చి చెప్పిన నీకు పిల్లలు పుట్టరు అని చెప్పిన నీకు పిల్లలనిచ్చి లేదంటే ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి నీ అప్పులు పాలైపోయిన నీ స్థితి నుండి దేవుడు ఒక సంపన్నమైన స్థితిని ఇస్తే నువ్వు మరలా దేవుని విడిచిపెట్టి గనక డబ్బుతో ధనాపేక్షతో కళ్ళు మూసుకుపోయి ఈ లోకాశలతో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతుకుతూ తిరుగులెడుతున్న వ్యక్తిగా నువ్వుంటే ప్రభునందు మన ప్రతి సహోదరి సహోదరుడ నిన్నే దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అద్దకు రమ్మని ఆ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టు కుంటివాడు వచ్చినట్లుగా దేవుని అద్దకు గొంతులు వేస్తూ సంతోషంతో ఆనందంతో నీవు కూడా ఆయన అద్దకు ఆయన రక్తంలో విమోచింపబడ్డావని ఆయన నీకు స్వస్థత శక్తిని ఆయన ప్రేమను బట్టి దయను బట్టి నీకు అనుగ్రహించిన వాడిగా ఆయన ఉన్నాడని నీవు ఈ శారీరకంగా స్వస్థతను పొందుకున్నావేమో కానీ నీ ఆత్మకు ఇంకా స్వస్థత కలగలేదు కాబట్టి ఆ స్వస్థత నీలో కలిగిన దినమే పరిపూర్ణంగా నీవు దేవుని బిడ్డగా మారుతావని నువ్వు గ్రహించిన వ్యక్తి అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇప్పుడే ఈరోజే ఆయన అద్దకు సంఘానికి మందిరానికి ఎక్కడైతే తప్పిపోయావో ఎక్కడైతే పడిపోయావో ఆ విషయంలో ఒప్పుకుని ప్రభు అన్నను క్షమించాయా అని చెప్పని దేవుని అద్దకు తిరిగిరా నీతోనే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చివరిగా నాలుగుదిగా మనం గమనిస్తే ఈ యొక్క అపోస్తుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయంలో ప్రియనా ప్రియులరా అతడు చేస్తున్న మరొక పని ఏమిటయ్యా అంటే ఆ కుంటివాడు సంతోషకరమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని టెస్టిమోని అనేటువంటిది ప్రియులరా టెస్టిమోని ఈజ్ ద విజిబుల్ ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ సాక్ష్యం ఇవ్వాలి స్వస్థత పొందుకున్నావు ఒకే కార్యాన్ని ప్రభు యొద్ధ నుండి పొందుకున్నావు పొందుకున్న నీవు చేయవలసినటువంటి ఒక పని ఏమిటయ్యా అంటే సాక్ష్యం ఇవ్వాలి చూడండి తను పొందుకున్న ఆ స్వస్థతను బట్టి తను పరుగులెడుతూ గొంతులు వేస్తూ నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంటే అక్కడున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతారే అక్కడ గుడ్డివాడి కుంటివాడిగా ఉండి భిక్షమడుకుంది నువ్వు కాదా అది నేనే మరి ఎలా నడుస్తున్నావు ఇదిగో వీళ్ళు ఈ పేతుడు ఏహోన్లు మీ ముందు కనబడుతున్న వీరిద్దరు యేసుక్రీస్తు నామములో లే నిలబడు అనగానే నేను లేచి నిలబడ్డాను నాకు ఇలా నడక వచ్చింది నా కాళ్ళు వచ్చినాయి అని చెప్తుందే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వాళ్ళందరూ విస్మయం ఉందారంట దేవుని వాక్యం చూద్దాం చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినము తొమ్మిదవ వచ్చినము పదవ వచ్చినము వాడు దిగ్గున లేచి నిలిచి నడిచను నడుచుచు గంతులు వేయచ్చు దేవుని స్థుతించచ్చు వారితో కూడా దేవాలయంలోనికి వెళ్ళెను శృంగారమును దేవాలయపు ద్వారమును వద్ద భిక్షం కొరకు కూర్చుండిన వాడు వీడే అని గుర్తెరిగి వానికి జరిగిన దాన్ని చూచి విస్మయంతో నిండి పరవశులైరి మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా పన్నెండు పదమూడు వచనాల్లో వాళ్ళు విస్మయం వందిన్నారన్న సంగతిని గుర్తించిన పేతురు యోగంలో వారికి ఒక స్పష్టతను ఇస్తున్నాడు పేతురు దీనిని చూచి ప్రజలతో ఎట్లనను ఇస్రాయేలియులారా మీరు విని విషయమై ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు మా సొంత శక్తి చేతనైనను భక్తి చేతనైనను నడవను వీనికి బలమిచ్చినట్టుగా మీరెందుకు మా తట్టు తేరి చుచుచున్నారు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు అని వారు దేవుడు అనగా మన పితృల దేవుడు తన సావుకుడైన యేసును మహిమపరిచి ఉన్నాడు మీరు ఆయనను అప్పగించి తిరి పిల్లాతో ఆయనను విడుదల చేయటకు నిశ్చయించినప్పుడు మీరు అతని ఎదుట ఆయనను నిరాకరించి తిరి ఆమెను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా 
ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు మనం ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి పేతురు యోహనులు అన్న ఆ మాటను నేటి దినాల్లో చాలామంది సేవకులు అనట్లేదండి దేవుడు ఒక కార్యం చేస్తున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు అనే పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థించినప్పుడు ఒక స్వస్థత అక్కడ జరిగినప్పుడు ఏ ఒక్కరూ కూడా అక్కడ ఉన్న జనులతో లేదంటే వారు ప్రసంగించే ఆ ప్రసంగాలలో ఈ కార్యం జరిగింది యేసు క్రీస్తు నామంలో ఆ మనుష్య కుమారుడిగా దేవుని కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చిన ఆ ఏసయ్య మహిమపరచబడ్డాడు ఆయన మహిమ నిమిత్తం జరిగింది కేవలం మేము పనివారం మాత్రమే మా భక్తి వల్ల కాదు మా శక్తి వల్ల కాదు అని చెప్పి ఎవరన్నా అంటున్నారా ప్రియా దేవుని బిడ్డారా లేనే లేరు నేను ప్రార్థిస్తే మా సంఘానికి వస్తే మా ఆయిల్ డబ్బా తీసుకువెళ్తే లేదంటే ఈ మట్టి తీసుకువెళ్తే ఇన్ని వారాలు వస్తే ఇవన్నీ పచ్చి అబద్ధాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా అబద్ధ బోధకులు అంటే వీళ్ళే అబద్ధ ప్రవక్తలు అంటే వీళ్ళే జాగ్రత్త ఇలాంటి వారితోటి స్వస్థత కాదు వాస్తవంగా నీకు కావాల్సిందే నీకు కావాల్సింది ఏంటే అంటే ఆల్ యూ నీడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ జీజస్ నీకు కావాల్సింది యేసు క్రీస్తు యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి ఆ రక్షకుడు నిజ దేవుడు నీలోకి వస్తే శక్తిహీనుడిగా ఉన్న నీవు పరిపూర్ణతను శక్తిని బలమును ఘనతను పొందుకుంటావు క్షయమైపోయే నీ ఈ శరీరము అక్షయతను సంపాదించుకుంటుంది ఈ లోకంలో ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఎంతో కాలం బ్రతకం ఎంత అందం జ్ఞానమున్న డెబ్బై లేదా ఎనభై అధిక బలం ఉంటే అన్ని సంవత్సరాలు అంతకు మించి మనం బ్రతకం అలాంటి ఈ జీవితం మనం ఈ లోకంలో కలిగి ఉండగా ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ అని నువ్వు శక్తిహీనుడు అయినటువంటి మనిషి అని నీకు రక్షణ అవసరం ఉందని ఆ రక్షణ భౌతికమైనదే కాదు ఆత్మ సంబంధమైనదే ఉన్నదని నువ్వు గ్రహించిన వ్యక్తిగా ఉంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇప్పుడు వరకు గడిచిన దినం నుండి దినం వరకు ది సాల్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ శక్తిహీనుడైన మానవుని యొక్క రక్షణ అనే అంశం ద్వారా నువ్వు ప్రోత్సహింపబడినటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటే దయచేసి మాతో కలిసి ప్రార్థనలు ఏకీభవించు దేవుడు నీతోనే తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమనంటే ఏనంటూ ఉన్నాడు కదా చూడండి ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఈ యొక్క వ్యక్తి జీవితంలో మొదటిది మనం చూసాం ప్రార్థన కలమున పేతురు యోహానులు అక్కడికి వెళ్ళిన ఆ మాదిరి మన జీవితాల్లో కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనమందరము కూడా మానవుని యొక్క అవసరం తన అవసరం ఏమిటో కూడా గుర్తించినటువంటి బుద్ధిహీనతతో అతడు తనకు కావాల్సింది కాళ్ళు నడకైతే కాళ్ళు అయితే దానం కోసం భిక్ష మడుక్కుంటున్నటువంటి స్థితిగా అతని అద్దుకు సాగులు వచ్చే వరకు కూడా అతని అవసరం ఏంటో కూడా గుర్తించిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కానీ అతని యొక్క అవసరం ఏమిటని ఎవరికి గ్రహించడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన జీవితానికి మూడవదిగా ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ స్వస్థత శక్తి అనేటువంటిది అక్కడ స్వస్థత అనేటువంటిది భౌతికంగా మాత్రమే కాదు ఆత్మీయంగా కూడా అతనికి రక్షణ లక్షణలు నడిపించిందని మనం చూసాం నాలుగవదిగా సంతోషకరమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని గంతులు వేస్తూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఎవరు అడిగినా భయపడకుండా ధైర్యంగా ఆయనను గుర్చి ప్రకటించి సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా కుంటివాడు ఈరోజు నీకు నాకు ముందు మనతో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మన ముందుండి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవు ఎలా ఉన్నావు నేను ఎలా ఉన్నా మనం ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాం ఒకసారి ప్రభు సన్నిధిలో దయచేసి తలలు వంచి ఒప్పుకుందాం ఒకవేళ గనక నువ్వు తప్పిపోయిన స్థితిలో కనుక ఉంటే కుంటివాడిగా నువ్వు ఇంకా నీ అవసరతను ఏంటో గుర్తించకుండా ఆత్మీయతలో గనక నువ్వు కుంటివాడిగా ఉంటే ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకో అయ్యా నా ఈ కుంటితనపు స్థితిని తీసివే నాయన నాకు సంపూర్ణతను నాయన నన్ను తృప్తిపరిచేది నిజమైన దేవుడు నీవని అయా నీ వద్ద నుండి సా స్వస్థతను పొందుకున్నాక సంతోషకరమైన సాక్ష్యం ఇవ్వకుండా ప్రభు నిన్ను స్థుతించకుండా నీ సన్నిధికి రాకుండా దూరంగా బ్రతుకుతున్నాను నన్ను క్షమించి వానే ఒప్పుకో ప్రభు అనికి వందనాలయ్యా ఈ ఉదయకాలం ఇప్పటి వరకు ఎందరైతే వాక్యాన్ని విన్నారో ఆ ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి పేరు పేరు చొప్పున వారికి ఏ బలహీనత ఉన్నా ఏ అవసరత ఉన్నా ఈ క్షణమే ప్రార్థిస్తున్నాను నజరడని యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రతి వ్యాధి కూడా నయమైపోవునుగాక ప్రతి విధమైనటువంటి రుగ్మత యేసు నామంలో వారిలో నుండి వెడలిపోవునుగాక ప్రతి విధమైన చేతబడి చెల్లంగి ఆత్మశక్తులను యేసు క్రీస్తు నామలు గద్దిస్తున్నాను తండ్రిని బిడ్డల నుంచి తొలగి పొమ్మని వారిలో ఏ వ్యాధి ఉన్నప్పటికీ కూడా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి ముఖ్యంగా భౌతికంగా మాత్రమే కాదు ప్రభా ఆత్మీయంగా గౌరవ వాడు స్వస్థత పొంది రక్షణ పొందుకుని శక్తిహీనుడిగా ఉన్న వారు ప్రభు నిన్ను వారి జీవితాల్లో కలిగి ప్రభు అయా అక్షయమైనటువంటి అయా వాడబారినటువంటి ఒక కిరీటాన్ని నువ్వు ధరింపజేసే రోజు వీరందరూ పొందుకునేటువంటి గుంపులో ఉందుటకు సహాయం చేస్తున్నాని మా ప్రభు నువ్వు రక్షకుడు చేస్తూ నామలు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అప్ టు నౌ యూ హ్యావ్ లిజన్ our message may god bless you all we are all praying for you thank you so much once again for your precious prayers may god bless you all